దీర్ఘకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి ట్రైనింగ్ ఫస్ట్ పోస్ట్ నాకు మార్కాపూర్ అండి మార్కాపూర్ అన్న ఒకప్పుడు నల్లమల ఆ బెల్ట్ ఎంతో ఉండేది దాంతోపాటు రోబరీ గ్యాంగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది డెకాయిట్స్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు అది కంట్రోల్ చేయడానికి ఏం చేశారు ఫస్ట్ మీరు అటు వెళ్ళగానే మీకు ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ అవ్వచ్చు యాక్చువల్గా నేను వెళ్ళేసరికి నక్సలిజం ఆల్మోస్ట్ ఏం లేదు ఒక ముగ్గురు మిగిలిపోయారు అది నాట్స్ బిగ్ డీల్ అసలు మిగతా ఇష్యూస్ పెద్ద ఏం లేదు కానీ అప్పుడు మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే అప్పుడే వైఎస్ఆర్ సిపి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అన్నట్టు అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ ఏం అవుద్ది జగన్ గారి ఊపు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు అట్లా ఒక ఇష్యూ ఏమైందంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నా ఎర్రగొండపాలెంలో మీటింగ్ పెడితే మీటింగ్ మొత్తం హంగామా చేసేస్తారు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళడానికి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ బిఫోర్ సో అది మాకు అప్పుడు టఫెస్ట్ ఛాలెంజ్ అన్నట్టు అంటే ఏంటంటే ఈ పార్టీలు టఫ్ ఉంది అప్పుడు నేను వెళ్ళిన ఒక త్రీ మంత్స్కే అప్పుడు ఇన్సిడెంట్ అంటే మధ్యంతరంగా వెళ్ళిపోతారు అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సభలో గొడవ కుర్చీలు పగిలిపోయేది అంతే సో త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ కిరణ్ కుమార్ గారి సార్ ఈ షెడ్యూల్ వస్తుంది మేము వస్తున్నాము ఈసారి ఏంటంటే వన్ ఫుల్ డే స్పెండ్ చేస్తాను అట్లా అక్కడ సీఎం హోదాలో సీఎం హోదాలో సార్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నా ఏరియాలో మొదలు పెట్టి మార్నింగ్ నైట్ నెక్స్ట్ నైట్ స్టే కూడా నా దగ్గర ఉంటారు మళ్ళీ ఆ రోజు వేరే ఎండింగ్లో ఈ వైపు మొదలు ఈ వైపు అన్నట్టు నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోతారు సో అప్పుడు మా ఎస్పీ గారు ఆ ఇన్సిడెంట్ ఉంది కదా దృష్టిలో సార్ అడిగారు అన్నట్టు సార్ అడిగితే నథింగ్ ఇష్యూ సార్ నాకు అప్పుడు ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ గుడ్ రాయలసీమ పీపుల్ వెరీ నైస్ అంటే 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 చాలా చోట్ల రాయలసీమ అనే చెప్పలేము ఎక్కడైనా పీ ప్రజలు చాలా వరకు మంచి వాళ్ళనే ఉంటారు మనల్ని బట్టి మనం అప్రోచే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను చాలా చోట్ల చేశాను రాయలసీమలో చేశాను ఆంధ్రలో చేశాను నా ట్రై గ్రౌండ్స్ ట్రైనింగ్ విశాఖపట్నంలో అయింది ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎక్కడ కూడా పబ్లిక్ మనం సరిగ్గా ఉంటే దే మనం ఇచ్చిన దానికి వెయ్యి రేట్లు ఇస్తారు వాళ్ళు రిటర్న్ కదా నేనేం చేశానంటే అప్పుడు కిరణ్ కుమార్ గారు వస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళు రావడానికి త్రీ డేస్ బిఫోర్ మొత్తం వాళ్ళందరినీ పిలిచాను ఎవరైతే ఆ ఏరియా మండల్ లీడర్సు ఎస్ఆర్ పంచెస్ అందరినీ పిలిచాను పిలిచి ఇది సిచ్యువేషన్ నేను ఉండాలనుకుంటే మీరు డిస్టర్బ్ చేయద్దని చెప్తాను వాళ్ళకి యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ త్రీ డేస్ అందరు హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు అంటే ఆ రోజు ప్రజలు మనకి ఇచ్చిన గౌరవం అది అసలు పిన్ పిన్ డ్రాప్ కూడా ఎక్కడ కాలేదు అంత పీస్ఫుల్గా అయింది అసలు ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా అది చేయలే ఎక్కడ కూడా చిన్న డిస్టర్బెన్స్ కూడా లేదు మా ఎస్పీ సార్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు సార్ కూడా అన్నారు గుడ్ గుడ్ చాలా మీకు ర్యాప్ మంచి ర్యాప్ ఉంది ఫస్ట్ ఎస్పీ మాకు ఫస్ట్ ఎస్పీ సార్ రఘురామ్ రెడ్డి సార్ సూపర్ ఓ ఎక్సలెంట్ ఆర్ ఆయన కూడా సింగా మీకు చెప్పాను కదా సాంబశివర సార్ అని ఇక సీఎం అలాగే ఆ సొంత బా అంటే ఏమంటారు బ్రదర్ ఎలా చూసుకుంటారో అలా చూసుకునేవారు సార్ ఐ ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఇది అంటే కెరీర్లో మనకు నేర్చుకోవడానికి అలాంటి ఆఫీసర్స్ ఆయన చాలా నేర్పారు నాకు నా సబ్ డివిజనే కాకుండా ఎక్కడికైనా వెళ్ళే ముందు అక్కడికి పంపించేవారు ఏదైనా ట్రైనింగ్ అంటే సెలెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు సెలెక్షన్స్ పిలిచేవారు విజిటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు విజిటింగ్స్కి ఎలా వెళ్ళాలని అంటే దగ్గర ఉండి నేర్పించారు సార్ మేము ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయ్యి కొత్తగా వెళ్ళాము కొత్త వాళ్ళకి ఇంకా ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా మాకు నేర్పించారు మేము మొత్తం ఐదు సబ్ డివిజన్లు అంటే ముగ్గురం మేమే ఉండేది అక్కడ మా బ్యాచ్ వాళ్ళు అందరికీ కూడా ఎవ్రీ వన్ సార్ చాలా బాగా చూసుకున్నారు ఓకే ఇంకేం ఛాలెంజ్స్ ఉన్నాయండి అక్కడ మెయిన్ ఇదే మీరు అన్నారు కదా దొంగల ఛాలెంజెస్ చాలా ఎక్కువ యాక్చువల్ జరిగేవి అంటే లక్కీలి అక్కడ ఏంటంటే మీకు మోడ్ ఆఫ్ సాఫ్ ఆపర్ ఎండి అని ఉంటుంది ఎంబో ఆ మోడ్ ఆఫ్ సాఫ్ ఆపర్ ఎండిని బట్టేసి మా వాళ్ళు ఈజీగా ఐడెంటిఫై మాకు కొంచెం టీం బాగుండేది అక్కడ సో చాలా వరకు అఫెన్సెస్ అన్ని డిటెక్ట్ చేయగలిగాము అట్ ద సేమ్ టైం కంట్రోల్ చేయగలిగాము ఈవెన్ కొందరిని పిలిచి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఉంటే ఈ కొంచెం ట్రై అంటే అంటే మన ఈ ట్రైబ్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు కొద్దిగా ఇది ఒకటి నంద్యాల రోడ్లో ఉంటుంది మనకు ఈ కంబం కాదు మనకి ఎక్కడ అంటే గిద్దలూరు నుంచి మనకు నంద్యాల వెళ్ళే దారిలో దివి అదే ఏదో ఒక ఊరు ఉంటుంది నోన్ ఫర్ అఫెండర్స్ అన్నట్టు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అంటే చెప్పాం ఇది కాదు ఇది అంటే అందులో కొందరు వేరే వైపు కూడా వెళ్ళారు అంటే అదర్ మీన్స్ చూపించగలిగాం మనం కొంచెం వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వైపు తీసుకెళ్ళినట్టు
అక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ వచ్చేసి గుడివాడ ఓకే సార్ అక్కడ గ్రే హౌండ్స్లో ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ప్రేమావతి పాట వేరు గ్రే హౌండ్స్ ట్రైన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కంప్లీట్లీ మీరు అక్కడ ఏమైనా హడిప్స్ ఉన్నాయా లేదంటే యాక్చువల్లీ మీకు తెలంగాణ టెరైన్ అనేది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది బట్ వెన్ యూ గో టు ఆంధ్ర ఏఓబి టెరైన్ మొత్తం హై పీక్స్ ఉంటాయి మీకు మూమెంట్ అనేది చాలా కష్టం మూమెంట్ కష్టం దాంతోపాటు అలా ఒక్కో సందర్భంలో ఏదైనా అంటే డెడ్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం కొండ పైన అలా నడుచుకుంటే వెళ్తే డెడ్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం అక్కడ ఇంకేం ఉండకపోయేది మా జీపీఎస్ ఒకసారి ట్రాక్ తప్పుతుంది కదా అప్పుడు ఇంత సిస్టమ్ లేదు సో మళ్ళీ అలా వెనక్కి వచ్చి అసలు బాగా అలిసిపోయే వాళ్ళము బట్ ఏఓవిలో ఏంటంటే మేము రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఈ విలేజెస్ కొన్నిటికి అంటే లాస్ట్ డే వరకు ఎక్స్పోజ్ అవ్వకపోయేది చివరి రోజు పికప్ చేసుకోవడానికి విలేజెస్లో వచ్చేవాళ్ళం అప్పుడు విలేజెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడేవాళ్ళం దే ఆర్ వెరీ గుడ్ మీరు అక్కడ బలిమల ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళారా అక్కడ వెళ్ళలేదండి ఏ ప్రాంతం ఎక్కువ తిరిగారు మీరు ఇప్పుడు మీరు చింతపల్లి జీకే వీధి జీకే వీధి మళ్ళీ పాడేరు మళ్ళీ సాగులు బూసులు అనే ఆ విలేజెస్ ఉన్నాయి ఆడు చుట్టూ మొత్తం ఆ ఏరియా ఓకే త్రీ హౌండ్స్ తర్వాత గుడివాడ గుడివాడ గుడివాడలో ఎక్కువ రోజులు ఏం లేని సిక్స్ మంత్సే ఉన్నాను అప్పుడు ఏంటంటే ఈ స్టేట్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత నేను సిఐడికి వచ్చేసాను హైదరాబాద్ సిఐడీలు ఎంతకాలం పని చేస్తారు జస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ హార్డ్లీ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ మంత్స్ స్టేట్ బ్రేక్ టైంలో అప్పుడు మ్యారేజ్ అయిందా లేదు తర్వాత సిఐడి తర్వాత సిఐడి తర్వాత ఎక్కడ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు నాకు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఇక్కడ నర్సంపేట సిఐడిలోనే మ్యారేజ్ అయింది కరెక్ట్ మీరు అంది ఆగస్ట్లో మ్యారేజ్ అవుద్ది నవంబర్లో పోస్టింగ్ తీసుకుంటాను ప్రపోజల్ ఎవరు పంపించారు మీరు బ్రదర్కి మళ్ళీ బ్రదర్ నా నేనే తెలిసి వాళ్ళ మా వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ బ్రదర్కి ప్రపోజల్ పంపి ఆల్మోస్ట్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ లాగే అయింది అది నాటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ మ్యారేజ్ అని చెప్పలేదు లవ్ కమ్ మ్యారేజ్ అంతే అంటే మన వైపు నుంచి ఆవిడ విసుక్కోలేదు వన్ సైడ్ లవ్ అని అంటే తను అడిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళకి అడగమని చెప్పారు ఓకే సార్ పోస్టింగ్ మ్యారేజ్ అయిందా నర్సం పెట్టారు నర్సంపేట అంటే ఇక్కడ వరంగల్ పక్కనే అక్కడ ఛాలెంజెస్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ ల్యాండ్ ఎక్కువ గొడవలేదు ఏదంటే అక్కడ అటవీ ప్రాంతం ఈ మీకు పోడు భూములు ఉంటే చూడండి అవి కొంచెం గొడవలు ఎక్కువ ఉండేవి అక్కడ దాంతోపాటు పొలిటికల్ రైవల్వి మెయిన్ ఏంటంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అప్పుడే రావడం వీళ్ళు ఇంకా అవన్నీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండేటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ బట్ అదే చెప్పాను కదా మీకు నేను వెన్ విఆర్ ఆల్ మనం ఎప్పుడైతే రైట్ సైడ్ ఉంటామో ఏ ఇష్యూలు అయినా ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి అక్కడ అలా ఎమ్మెల్యే అపోజిషన్ అయినప్పటికీ వీళ్ళు వీళ్ళు కోఆపరేట్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు కోఆపరేట్ చేసే ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఏది రైటో దానికే స్టాండ్ అయ్యేవాళ్ళం సో ఎవరు కూడా ఎక్కడ అలిగేషన్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే మనం ఇబ్బంది పెట్టడానికి కానీ స్కోప్ ఇచ్చేది లేదు అన్నట్టు నర్సం పెట్టి ఎంతకాలం ఉంటే వన్ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాను నేను అలా మోస్ట్ లాంగెస్ట్ టైం నేను పనిచేసింది అక్కడే అక్కడే చేశాను చాలా ఉండాలి మీకు మెమరబుల్ కేసులు డెకాయిట్లు కానీ డెకాయిట్లు అంటే ఇప్పుడు వటర్ఫర్ గెయిన్ ఒకటి ఉంటుంది నర్సం పెట్లో వటర్ఫర్ గెయిన్లు నేను ఉన్నప్పుడు నర్సం పెట్లో పెద్దగా ఏం జరగలేదు మా డ్రస్ అంటే స్టార్టింగ్లోనే నేను బాగా టైట్గా సెట్ చేసుకున్నాను అంటే క్రిష్ గుడి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒక మర్డర్ అయింది అది ఇంట్రెస్ట్ నా కెరీర్లో జరిగిన ఇంట్రెస్టింగ్ మర్డర్ అదే అన్నట్టు ఓకే ఏంటంటే యాక్చువల్లీ గుడి వాళ్ళు ఏమైంది అంటే మనకు విజయవాడ నుంచి గుడివాడకు వచ్చే దారి ఉంటుంది రహదారి ఆ రహదారి పైన ఒక వ్యక్తిని బైక్ పైన వస్తా ఉంటే అసలు ఓ రకంగా చెప్పాలంటే పీస్ పీస్ చేసేస్తారు తలని మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇలా కొట్టేస్తారు ఇదంతా నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను అది జరిగిందని చెప్తారు వస్తూ వస్తూ సైడ్ డైరెక్ట్ ఇన్సిడెంట్ అక్కడికే వస్తాం అక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏ క్లూసు ఉండవు అన్నట్టు ఎందుకు చంపిరు అనేది ఏం ఐడియా ఉండదు తర్వాత మనం ఏంటంటే అది వివిధ మీన్స్లో ఎవరు ప్రాబ్లం అంటే ఎవరు చేసి ఉండొచ్చు ఏంటని అన్నీ చూస్తూ ఉంటాం బట్ ఏ రకంగా చూసినా అసలు ఏం క్లూ దొరకదు మనకు తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఒక టూ డేస్ తర్వాత త్రీ డేస్ తర్వాత చూసినప్పటికీ ఏ క్లూ రాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి సేమ్ మర్డర్ జరిగిన ప్లేస్కి వెళ్ళి నైట్ టైం అన్నట్టు నైట్ టైం వెళ్ళేసి కంప్ అంటే అది వెహికల్ మూమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది నైట్ టైం వెళ్ళి మొత్తం టార్చ్ లైట్ పెట్టుకొని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తాం అన్నట్టు పరిశీలిస్తే ఒక కీ దొరికిపోయి మనకు అక్కడ ఆ కీ
చూసిన తర్వాత అందులో కొందరు ఉన్నారు అన్నట్టు ఒక సెవెన్ సిక్స్ సేమ్ బైక్ యూజ్ చేస్తాడు సేమ్ బైక్ యూజ్ చేసి దాంట్లో ఒక్కొక్కరిని 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 మనం టిక్ చేసుకుంటూ ఎవరు అయి ఉండొచ్చా అని చెప్పి ఫస్ట్ లాస్ట్ దానికి టూకి మినిమైజ్ చేసాం టూకి మినిమైజ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ చాయిస్ ఎవరిని తీసుకుందాం అని చెప్పి ఒక్కరిని తీసుకొచ్చాం తీసుకొచ్చి అంటే మనకు ప్రాబబిలిటీస్ తెలుస్తాయి కదా అతనే అయి ఉండడానికి అని అని అతను తీసుకొస్తాం తీసుకొచ్చి మాట్లాడుతూ మాట్లాడితే అతను ఫస్ట్ మా వాళ్ళు కూడా ముందు ఒకసారి పిలిపించి మాట్లాడితే ఏం చెప్పడు ఆ రోజు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ నేను అంటాను మీ బైక్కి మీ దగ్గర ఉందా అని అడుగుతాను ఫస్ట్ అడిగితే అతను నా దగ్గరే ఉంది సార్ అది ఇదని చెప్తాడు ఓకే ఒకసారి ఇవ్వండి ఏంటంటే అది తీసిస్తాడు అది అది ఏంటంటే ఫ్రెష్ కీ ఉంటుంది అన్నట్టు దానికి అంటే మిగతా కీస్ అని ఓల్డ్ ఉంటే అది ఒకటి ఫ్రెష్ కీ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది పాత దానిలా లేదు ఇందులో అన్నీ పాత ఇది లేదు సార్ ఎప్పటి నుంచి అదే వాడుతున్నా అంటాడు సర్లే అబద్ధం ఎందుకు చెప్తావు నీ పాతకి నేను ఇవ్వనా అని అడుగుతాను అనగానే కాలు పట్టుకుంటాడు సరే డ్రైవ్ అంటే చూడండి అంటే మనము ప్లేస్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నాడు సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనడానికి త్రీ డేస్ ఎన్నో రకాలుగా మనం హార్డ్ వర్క్ చేసినా దొరకలేదు మనకు అదే సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం వల్ల ఒక చిన్న క్లూ తోటి కేసు డిటెక్ట్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా అతనే సరే యాక్చువల్గా ఏంటంటే అక్కడ వీళ్ళ వైఫ్ తోటి వాడికి ఇల్లీగల్ ఇంటిమస్ ఉంటుంది అది వాడు మనసులో గ్రజ్ పెట్టుకుంటాడు గ్రజ్ పెట్టుకుంటాడు ఎలాగైనా వాడిని ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలని ఎప్పటి నుంచో థింక్ చేస్తాడు ఇంకా తట్టుకోలేకపోతాడు అన్నట్టు చాలాసార్లు చెప్పి చూస్తాడు బట్ దట్ ఫెలో మారడు మారకపోయేసరికి ఇంకా ఇది కాదు పరిష్కారం అని చెప్పి చంపేసిస్తాడు అన్నట్టు ఈ కొబ్బరి బొండాల్చిక కత్తులు అంటే కదా దాంతో నరుకుతారు అవి లిటరల్లీ ఆ రోజు నిన్న అంటే ఇలా పట్టుకొని లేపితే ఇక్కడ మాత్రం వేలాడుతుంది బాధ హెడ్ అంతలా నరికారు అనుకో బాడే ఒక్కడే అనే టీం అంతా టీం ముగ్గురు మొత్తం వాళ్ళ బావమ్మదులో ఇద్దరు ఇతను ఒక అతను అచ్చా డిసీజెడ్ వీడు ఎక్యూజెడ్ వైఫ్తో ఇల్లీగల్ ఇంటిమేట్ ఎస్ అది అంటే మీరు అందులో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు మనం రిపీట్గా చూస్తుంటే సీన్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్లో అంత దొరుకుతుంది అంటే అక్యూజ్ అంటే ఒక అంటే మన పోలీసులో ఒక ఓల్డ్ సామెత ఏంటంటే ప్రతి ముద్దాయి అంటే ఎవరైనా తప్పు చేసే వ్యక్తి ఏదో ఒకటి వదిలేసి పోతాడు అంటే తెలియకుండా అది అంటే నాకు ఆ విషయంలో నిజమైంది ఒకటి నా నేను చూసిన కేసు సాధారణ కొంతమంది ఆఫీసులు ఏమంటారంటే టైం పెరుగుతుంది కొద్ది క్లోజ్ అవుతుంటాయి ఎస్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనము అఫెన్స్ అనేది ఎంత తొందరగా దాన్ని ఎంత పడితే అంత తొందరగా డిటెక్ట్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ లూజ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బికమ్ కాంప్లికేషన్ అది ఇంకా లాస్ట్కి అదేమంటారు కోల్డ్ స్టోరేజ్ వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది అచ్చా ఇక్కడ మీకు నర్సంపేటలో ఏమైనా దొరకలేదా మటర్ పార్క్ కాదు కానీ వేరే మంచిలే మటర్ పార్క్ అంటే ఇక్కడ కొంచెం ఈ ఇవి ఉండేటి ఏంటి మన ఈ చిల్లర మావోయిస్ట్ కాకుండా అది ఏమంటారు మనకు జనశక్తి అని అంటే అలాంటి ఎన్డి అంటారు డెమోక్రసీ న్యూ డెమోక్రసీకి సంబంధించిన ఈ దళాలు ఉండేటి అన్నట్టు ఆడు విక్రమ్ అని ఒకడు ఉంటే ఒకసారి వాణి పట్టుకొచ్చాము ఇంకోసారి ఏదో ఈ వెపన్స్ పట్టుకొని ఉన్నారంటే అక్కడ కొందరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ వెపన్స్ సీజ్ చేసాము వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది అక్కడ క్రైమ్ నేచర్ ఏదండి నర్సంపేటలో క్రైమ్ నేచర్ స్పెసిఫిక్ క్రైమ్ ఏమి ఉండదు అక్కడ అంటే ఒకప్పుడు గాంజా ఉండేది మేము ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా చిన్న మొత్తం గాంజా రెండోది ఏంటంటే మెయిన్గా మేము టార్గెట్ చేసింది అక్కడ ఈ గుడుంబ విపరీతం అన్నట్టు నర్సంపేట అనేది ఎక్కువ తాండాలు ఉంటాయి ఈ నెక్కొండ ప్లేస్ ఇక్కడ వచ్చేసి దుగ్గోండి మండలము ప్లేస్ అటు చిన్న చిన్నరావుపేట అని ఉంటుంది ఇటు కానాపూర్ అవన్నీ ఏంటంటే పాపం ట్రైబల్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి అది గుడ్డా బ్యాడ అనేది దిడో ఉన్నాం సో మేము ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను మొదలు పెట్టింది అదే లక్కీలీ నాకు ఎస్ఐస్ సిఐస్ కూడా బాగా సపోర్టివ్గా దొరికారు అదే టైంలో మాకు మగ అంటే గవర్నమెంట్ కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అప్పుడే రావడము కేసీఆర్ గారు ఏం చేశారంటే నోనో దీన్ని మనం పూర్తిగా ఎరాడికేట్ చేయాలి వీళ్ళకి మనము ఏదో ఒక సోర్స్ అదర్ చూపించాలని చెప్పి చెప్పడము ఇక్కడ జిల్లా కలెక్టర్గా వాకటి కరుణా మేడం గారు ఉండే దాదాపు టూ ఐ రిమెంబర్ ఈ రోజు కూడా టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫ్యామిలీస్కి సమ్ అదర్ మీన్స్ చూపించి వీ హ్యావ్ కంప్లీట్ ట్రై టు ఎరాడికేట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎరాడికేషన్ చేసామని మేము చెప్పలేము బట్ ఐ కెన్ సే నైంటీ టూ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ బట్ చాలామంది బెల్లం అమ్మే వాళ్ళని అంటే ఎవరైతే దీనికి ముడి సరుకు అమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారో ఈ అంటే క్
మీరు ఒకవేళ మీరు నిజంగా కిరాణా షాపులు అంటే కేజీ రెండు కేజీలు తీసుకెళ్తారు కానీ ఈ కేజీలు కేజీలు తీసుకెళ్ళేవాడు కిరాణా ఇంట్లో 